。活动四之一：检索表的认识与应用。活动目的：了解二分差检索表的制作，能应用简易的检索表来鉴定生物，并学习制作二分差检索表。活动说明：一、科学家常利用二分差检索表来鉴定生物种类。二分差检索表。是依据生物的某一形态、构造特征之不同，利用二分法将一群生物先分成两群，以此原则再将各群生物依序细分至所有种类，均被分开为止。二，昆虫的身体可分为头、胸、腹三部分，头部有触角。胸部具有三对不足。小华收集六种昆虫，他将六种昆虫标号 A 到 F， 仔细观察各种昆虫的特征后，完成了一个二分差检索表。活动步骤一。舒豪在校外教学时找到两只昆虫，将它们分别编号为甲昆虫和乙昆虫，并记录其形态和构造。请将甲昆虫和乙昆虫依据图三中的检索表检索。另外，将其检索结果和图二中 A 到 F 昆虫的各部分构造做比对。观察它们的外表特征是否相同。二，老师将班上同学收集到的所有昆虫做整理，除了舒豪的两种昆虫外，还有四种形态不同的昆虫，分别以丙、丁、戊、己为其编号。请各组参考小华所制作的二分差检索表。将六种昆虫根据触角、不足或斑纹等特征分类，并完成一个检索表。三，各组将完成的检索表画在黑板上，比较每一组检索表有无不同。问题与讨论。问题一：从小华的检索表中。可知小华依某一标准将六种昆虫分为两群，一群为 B、C、D， 另一群为 A、E、F。是从小华的检索表找出其分类的依据为何？答案：小华依据身体是否有斑纹，将六只昆虫分成两群。问题二，步骤一中。若检索后与小华的昆虫不同，代表什么意义？答案：在生物学上，当发现与检索表不同的昆虫时，代表同学发现新种昆虫。但此活动由于小华收集的样本数不足，无法掌握昆虫的所有特征，制作出的检索表可能有缺失或遗漏，以致无法检索出正确的种类。问题三，请比较步骤二中全班各组所制作出来的检索表是否相同。如果不同，其可能原因为何？答案：各组的检索表不一定相同，因为如果采用不同的特征作为分类标准，结果就不会相同。<音>